。每天行走于大山之中，大山里发现这样的路，我们就往前走，尽管前面是未知数。哎呦，啊，爽歪歪，啊，也真不到。就在路上啊，看一下，这野生葡萄，今年的野生葡萄一定是大丰收。继续往前，哇，头上全都是葡萄，哦，真真是，哎，真真是。到了第一道门，毛桃，野生毛桃，看一下，全都是玉米，一片玉米，又是。小一户人家，单独一户，一条狗，小狗。有人在下面，我们下去看。哇，这么多狗，三条狗。哎呦，这个房子漏雨了。哦呦，全是狗！不，在那看嘞，养狗个鸟嘞，养狗个鸟嘞，几个嘛？养鸟没？几个？有一百多个，还可以不？四个鸟。今天买的二十个鸳鸯了，是哦。猪猪，养出来了。呃，那个葡萄，你们你们当时来买没有？这是。有鸟在，跟下头去叫。嘿，这个狗，你怎么会认识我嘞？我都没来过。嗯，羊圈，去看一下羊圈。哎呦，寻不回来了。这段时间，很多人都说两手空空姓山。今天这里我也是两手空空，因为我不确定里面会有人住。一般确定里面有人住的话，我也没有空手过。这个很多人都知道的，毕竟如果里面没有人居住，你背东西进山附送，一般的山路都不是很好走。这位大哥，这里面养了一百多只羊，还有十头牛，他一个人管这么多。刚才那些玉米也全都是他自己种的。山上面有电，有水，就是没有路。每天早上把羊放出去，下午羊自己会回家。现在已经是六点多了，也是大哥睡忙的时候。牛回家了，还要喂牛，还要烧夫羊回家。
这些羊还是蛮听话的。大哥随便吆喝了几声，这些羊回来的也差不多了。大哥说还有一些调皮的，晚上都不回家，他也没办法。那他我们他我们跟哪里？嗯，过年我变回来，变回来的，因为我们是养殖人，那那过年我那因为我们是在家里，满家一锅菜都怕，没给在时代，这个半个，这是母羊，就是比较调皮。不让羊羔子吃奶，所以得绑起来。大哥养了四条狗，只要有路，我们就往大山里面走。要点啊，多手手，去发现这种土货。到了天气凉的时候，我们这种土货又可以发快递了。由于今天到这里的时候已经很晚了，现在都已经快七点钟，天马上就黑了，所以我们就赶紧下山。其实前面还有路，由于天快黑了，所以我们就不再往前走，就回头了。大哥还在忙，喜欢这样的生活虽好，但是还是蛮辛苦的。